指公安局吗？我这儿有一个案情，向你们报告。今天晚上几点钟？要求回避吗，老同学？我再问一遍，就回避吗？不要求，老同学。你现在是公安局治安大队的侦查员，我呢，哼，是一个出没于市场、专营买卖的商人。命运把我们放在对视的位置上。我们向你调查了解几个问题。请你报一下家庭成员：父亲田文光，工程师；母亲吕静，教师。没有其他人了？没有了。我是独生子，也许和你一样。你的姓名、年龄、工作单位、职务。本人姓田，明鑫，还差三个月就二十九，请别见笑。你认识贾六吗？认识，他怎么了？请你回答我的话，而不要反问。既然你跟我不是审问与被审问的关系，而是调查与被调查的关系，那么我想再随便一点，对吗？哼中学时期，我们是好朋友，如今仍然愿意成为好朋友。只是现在，我在履行公务时，请你不要过于随便。好啊，我不再反问，希望你直截了当的提问。我愿意回答你提出的任何问题。你认识贾六吗？认识，刚才已经说过了。昨天晚上。根据群众举报，我们截获了他非法翻印、准备贩卖的大量淫秽书籍，约有五万册。可惜的是，他人跑掉了。我想，你能在这件事情上帮我们的忙，对吧？很遗憾，我已经有一个半月没见着贾六了。他从我这里借走了十二万块钱。说是在广州定做了一批新潮服装，货出手后
，半年之内连本带息还我。我不愿意我的钱变成打狗的包子，不然我将倾家荡产。你除了提供给贾六的十二万块钱外，还和他有什么来往？请你注意措辞，我不是提供，是借给。我和他有来往，但不多。好，今天就谈到这里，以后我们会找你的。嗯，不必客气，请多关照。精神恶煞的，有话好说嘛！你休想再耍花招，老子进他认钱不认人！你说，欠的钱什么时候还？哥们儿，我这几天手手头实在有点紧呐，能不能今天不还钱，是想少胳膊还是少腿儿？哥们儿，我欠你们钱，不还是送啊！欠你的钱，<笑>谁说你欠了我的钱？大哥，狗生，你们找他干什么？他欠我们三方钱，十几天了，就是找不着人，问他窝子在哪儿，就是不说。是打牌输的。大哥，狗生，不看僧面，看佛面，我沈哥这张面子，不算大。也不算小，这样好了，三个月后，连本带利，还你们四方。到期如果不还，啊，我姓沈的师傅，怎么样？好，沈哥，我们走了。嗯。嗯沈经理，今天实在应该感谢你，嗯、有空。一定请你到胡公餐厅吃一顿。嗯，我问你，你最近是不是私下里翻印了一批书啊？是是是，还是按照沈经理上个月告诉我的办法搞的。我是怎么告诉你的？你又是如何搞？你告诉过我，你原先是告倒腾小。穷呵呵的，连抽包好烟都心疼。你来了，董日家住在高级宾馆里，靠的是私下翻译一本小说，价高畅销，一本万利。你的话使我开了窍，于是我便整打听，毕业了。啊
赎到手后，我便通过熟人找到一个县办工厂，厂方开口要定金十万元，否则不接活。我只好硬着头皮向甜心借了十二万块钱。我悄悄地塞给了县印刷厂厂长五千块钱的好处费，印刷厂便日夜加班，仅用了一个多月时间就完活了。贾玲，我给你指出了一条发家之路，你说。该不该谢谢我呀？啊，该该，当然应该谢谢你了。但是，你却早把我忘到九霄云外去了，要独吞。哼，结果怎么样？哎，昨天出事儿了，货全被公安给扣了。贾玲没把你抓起来蹲监狱，便宜了你。你知道是是如何发的吗？不知道啊。是我打电话报告公安局的，你，嗯，哎哎，贾六，贾六，哎贾贾六，贾六，哎哎贾六，实话告诉你，我全为你好啊，你知道吗？干翻印的活儿，挑单帮不行，要干，就得先去找刘大头啊，他这下行帮多了。走烟路的，走酒路的，走锦绣家用电器路的，走钢材路的，走书路的，这是大路通天，各走一边，不入帮，寸步难行。刘大头是走书路的同行，把头剁头，你假如一个人单干，这不是在人家饭碗里的八十吃吗？贾六，你要想干，我带你先去见刘师爷，先。拜师入门，怎么样？什么时候？今天你必须离开这里，公安局正在追捕你。那我得回去和翠弟告别一下。嗨，你想自投罗网啊？那我打个电话告诉他，还可以吧？好，好，走走走。没品，你真自在啊！我到处找你，你却一个人躲在这儿喝闷酒，真是。找我有什么事？我看我们俩的事还是。吹了！你的父母亲都反对，还有你那个在公安局工作的哥哥严冬。怎么，我哥他怎么了？怎么了？他传讯了我，连我的祖宗三代都盘查过了。为什么？为什么？他是警校毕业的警官，而我呢，是下九流的个体户。看你，到底发生了什么事儿？说嘛，别转弯抹角的。贾六私自贩印贩卖淫秽书籍，被公安局查获了五万册。印书的钱是我借给他的，我成了嫌疑犯。是不是我借给他的那本书啊？你是怎么借给他的？是本什么书？啊，嗯，让我想想，大概，大概是在一个半月之前。也不知道贾六是从哪儿得到的情况，他到我们单位找我，说是二幺二房间呢，住着一个未加生的人，带了几本港台小说来。叫我借一本出来。我问是什么书，贾六说是武侠小说，我说试试看吧
。魏扎生以为是我要看，便让我跟他到房间去取。衣箱里取出一本书来，说这本书不能借给任何人看，还说要我在第三天的十点钟以前，一定要把这本书还给他。嗯、没想到，贾六把书打走，就没踪影了。恰好，我又休了两天病假。上班以后，我才知道，魏家生因贩卖淫秽书籍被人告发，被公安局拘留了。你从魏家生那儿借的书，叫什么名字？嗯，好像，好像叫什么《大道艳遇》。哎，还不是当前武侠加爱情之类的书。瞧那书名就够俗气的。嗯，小姐，你不知道时下这样的书比黄金还贵。哼，瞧你，又来了。哼，我说的不是假话。现在可以断定，贾六通过你的手拿走的那本书，是本淫秽书。这样的书在市场上正大走鸿运。他从我这儿借走了十二万元，就是为了要翻印这本书，接着将一部分书弄到本市，准备贩卖。只要这批书一出手，他就摇身一变，成为腰缠百万的富翁。他没料到，货刚到他本市，便被公安局截获了。贾六就弃货而逃。你怎么会知道那么多？哼，刚才不是告诉你了吗？你哥哥传讯了我，他们现在正在全城抓贾六。你借钱给贾六，会不会因为这个把你也给抓起来呢？嗯、这很难说。不过。目前还不会抓我，不然我就不会在这儿吃火锅了。哼！不幸的是，你和我现在都被卷进了这个倒霉的案子。哼，我们又不是故意的，公安局不会把我们怎么样。再说，办这个案子是我哥哥。嗯，我一定要抓住贾六，向公安局交代清楚，不然，你和我就是跳到黄河里也洗不清楚。嗯、喂，是翠翠吗？我我是翠翠，贾六，我昨天等了一夜都没睡觉。你到哪儿去了？一夜没回家，也不来个电话。你听我说，我要离开这里，有批货，要急于脱手。有了钱，我就正式和你结婚。贾六，你说还要算数？翠翠，我爱你，等我回来以后，就正式和你结婚。拜拜。
正缺，来，正缺营业员。我们那儿不但解决住房，来来来，工资啊，每月一百五，外加奖金。哎呀，那太好了。来，咱们坐出租汽车。嗯。来，在这儿。师傅，到人民路走一趟。
没放出去。哎，我教你，没关系。这些作品都是国际大师的优秀作品。你看，每一张女人的线条都充分的显示出来了。你看这张
谁呀、啊？是公安局的。请进，请坐。贾六有没有回家来过？嗯，他已经有半个多月没有进过家门了。你们有什么事儿吗？如果贾六回家来了，请尽快报告市公安局治安大队，有事找他谈谈。一定一定。你知道他现在在哪里吗？不知道他到哪儿去办货去了。别忘了，他若回来了，及时报告。在不在？啊、哦，他不在，他到艺术馆去看时装表演去了。啊，他叫你们回来以后先休息一下，有事儿晚上再谈。啊，好好好。是我的哥们儿贾六，他很想拜见您老人家。哎，是啊。你是想当池鱼，还是想当鱿鱼啊？刘师爷的意思，问你是合伙干的，还是干一次就溜？刘师爷。你先先看这边，哎，哎，用的是香港最新版本，里面有一百多种直接的性描写，看上一页便不想丢手，够刺激的
拿这桩陈年旧货糊弄我来了。嗯，刘师爷，这这确实是香港的最新版本，一定会很畅销的。香港的新版本，又很畅销，那你自己揣着吃好了，还来找我干什么？刘师爷，你是赫赫有名的书刊批发大户，家喻户晓，人人皆知，我来拜见你，不为发财。只为能在您手下效力、啊。嗯，不讲钱财，讲义气。好，既然你有话在先，有些事就好商量了。请坐下谈吧。好，是这本书一共印了多少册啊？书上标的十万册，实际上印了三十五万册。<笑>看你小子一副机灵样！你既然来找我给你发行，明明印了四十万册，你少说五万册是什么意思啊？呃，刘师爷。还有五万册，假如在提货时，被市公安局便衣盯上了，他只好弃货留了。那余下的三十五万册在什么地方？有没有问题啊？呃，在一线印刷厂库房里存放着，没有任何人知道。这批货就交给我来处理。明哲，你尽快把这批货转移更安全的地方。嗯。哟，刘老板，一看你呀、啊，怎么也不让人家贾先生休息一下？贾先生，我们那桌三缺一，你快来吧。去吧。哦，黑妹，贾先生可就交给你了，你要好好的为他服务，我是有功必赏。您放心好了。我会使他满意的。贾六手中有硬货，但是没有本钱，却一个劲儿的显露出发一笔小财，人就走。贾六想踩着师爷的肩膀发财，那是白日做梦。不过，说不定哪一天这小子会反咬一口。不如把他手里的这批货弄到手后，干掉他。不要操之过急，我现在正需要人手。贾六这小子，也许有两下子。我看是块料，先让他在你手下练一练，但时机成熟了，让他独挡一面。哎，嗯，嗯，明哲，你要设法让贾六死心塌地的跟着我们走。既然他是你推荐来的，那就由你负责了。我自有办法。呃、嗯，那好。你去把大个和狗剩给我找来。好，好。嗯嗯，嗯，好，这说说，大哥，这个，来，我一这这这，这这这,这,这个嘛。快呀快呀快呀！怎么了？要是这个，啊，您看这个，你看吧。啊，刘师爷，请你去。嗯。行行，快去吧，快去吧，去吧。去吧，再来，等会儿再来，快点啊！老子正玩的高兴呢，快回来啊！你来呀，你来，你过来，过来，过来！我看你往哪儿跑。过来，过来，过来，让我抱抱你。哎呀，过来，过来。哎，别跑。哎呀，哎。
你马上到他办公室去。哎，真他妈的，早不叫晚不叫，偏偏这个时候。嗯。正要找你呢，快坐。不用你找，我自己来了。你知道贾六到哪儿去了吗？我就是为了这件事情来找你的。还是在上个星期，贾六打来过一个电话，说是去办货，等货脱手以后就回来。已经有一个星期了。他说办什么货没有？没有。那他说到什么地方去办货没有？没有，真急死人了。翠翠，你不要着急。如果你再有他的情况，你马上告诉。如果我得到他的消息，也马上告诉你，好吗？嗯。出啊出啊！糊了，急死了！糊了！哎呀，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，这一把，就让贾六拿老婆做赌注。如果他赢了，贾六欠我的钱一笔勾销；如果输了，把老婆献出来。对，对对对，这法子好。也没定，两万块钱不好弄，弄几个女人不费事儿。哎，戳戳戳戳，哪个？快点，快点！哎，那个快点啊！哎，出啊，出啊！哎，那个，嗯，啊，那个啊，梧桐，碰这个，碰，哎，看他，这个这儿，我说，二明，出出出出出，嗯，好，这个，够这个，好，好了，好嘞，好，一条龙。哎呀，快呀！贾六，老婆输进去了，这可真输进去了。我是翠翠。什么？马上买飞机票？明天必须赶到。他到底出了什么事？他说到飞机场来接我。啊、哦，嗯，好，好，好，我尽量设法赶到。喂，请问你是你是谁？
来，请。你到底出什么事了？哎，回去告诉你吧，快跟我上车。哎，出不去，你们出去。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，你点个头，一切由我安排。怎么样？嗯，够味。这就是翠翠啊！欢迎欢迎，我们的新伙伴。你好。上楼吧。啊。嗯。咱们到哪儿去？来来吧。看，这是头头特意为你准备的房间。来坐吧。你也住这儿？那当然。翠翠，这里有洗澡间，你先洗个澡，我出去一会儿就来。晚上一起去舞厅，让你玩个痛快。卧室里，是你的卧室，那我马上搬走，你给我出去，要不我就喊人了。<笑>你喊吧，整个旅馆都被我包下来了，里面住的全都是我的人。<笑>现在才告诉我，他走的时候还对你讲了些什么？他慌里慌张地说：“如果不按期赶到，贾六就要被人杀掉，他也活不成。”什么？给你也买张飞机票？你去干什么？贾六借了我十二万块钱，我必须找到他，把钱追回来。我不想把钱沉入海底。再说贾六的案子。把你和我都牵涉到，我一定要找到贾六，让他到公安局交代清楚。那好吧，我尽快给你找张飞机票。不过你得答应我一件事，注意安全。好吧。
，走走。你们干什么？干什么？跟我走。还没有找到。估计，贾六和翠翠，可能已经陷入了一个什么团伙。我想再摸摸情况，抓条鱼。不管大鱼也是小鱼，只要有，就非抓住不可。找到贾六，一切就真相大白了。我准备复印几百张寻人启事。雇几个人贴出去，如果无效，我就返回。你不要争强好胜，找不到贾玲就快点回来，嗯。哎呀，你这个人呐，怎么婆婆妈妈的？你要注意安全啊。好吧，我随时跟你联系。出来，是对你特殊照顾。你要是耍花样，我们可对你不客气。看，这是什么？哎，等等，哎，来来来，来来，别急，别急，别急，别急，别急，别急，什么吧你？干啥？哎，别开车，咱。喂，我是天心。嗯，在什么地方？好，我马上下来。请稍后，天心马上就下来。
天心，我有事要告诉你。那到我房间去谈。不行，他们会找的。那我们到外面找个地方谈，好吗？有人跟踪我，快带我从后门出去。好，快跟我来。干嘛的？快他妈跟我走！请进吧。怎么，和人打架了？哼！你们怎么找到这儿来的？哼！翠翠接到贾露的电话。托梅平购买了机票，他于二十七日下午到达这里。事隔两天，你也追踪到达这里。开始几天，你连个人影也没有找到，于是就贴了许多寻人启事。人是找到了，但却挨了一顿揍。你有什么值得得意的？我看你，并不比梅平知道的更多。这些情况，确实是我妹妹提供的。她要我随时保护你的安全。我还不至于马上被人杀掉。但愿你不要被别人杀掉。来吧。抽支烟，消消气。这只打火机是新买的，送给你用吧，老同学。你对破这个案子有什么高见？高见没有。我非常愿意告诉你我所了解的一些情况。
，我在家待业的时候，曾经读过几本推理小说。尽管他们的情节枯燥乏味，可逻辑性却很强。我想，一旦有机会，也能破案。真没想到，你这个经商的人还会想到什么破案？我想，你们想到的只是一个“钱”字儿。我承认，对于手中没有一个铁饭碗的人来说，钱是第一位的。一个想自食其力、有所作为的个体劳动者，也许。没有铁饭碗，更能充分发挥他们的聪明才智。只要是守法勤劳的个体劳动者，他们有理由可以成为十万元户、百万元户。遗憾的是，个体户中的败类不少，他们到处招摇撞骗，不择手段，昧着良心赚钱，违法乱纪，破坏治安。贾六不就是这样的人吗？社会败类。何止在个体户中有？你的偏见，就在于你并不了解实情。但愿你能提供情况，帮助我们尽快了结这个案子。对不起，目前我无可奉告。哎。请见五栋幺房间田心接电话。俺告诉你话说。哎。嗯。是是是田心吗？我是翠翠，请你把我带走吧。我现在在邮电局的电话亭。不，现在不行，有人盯着我。今天晚上十二点，在二环路的立交桥下等你。你一定要来，不然我就没命了。
。哦，刚才打你的是些什么人？现在你是最需要我帮助的时候，我怎么能不管呢？你来这里帮不了我什么忙，你千万不要来。不行，我肯定是要来的。我下午就向经理请事假。你来这里有危险。我再说一遍，你千万不要来！我不用你担心，我下了飞机就来找你。那我到机场去接你。啊不，不用了，还不知道是买了哪天的票呢。你不用来接了。好吧。刘师爷。上午我打了个长途电话，想把梅平骗到这里来，用他做人质，干掉田心。巧得很，接电话的人告诉我，梅平已请准试驾到滨海市来，明天下午到达。嘿，他这是自投罗网，一定要把梅平弄到手。如果田心能回心转意，我们可以拉他入伙。如果他翻脸，那我也就不认人了。你就是梅萍小姐吧？啊，我是南方宾馆的田心，今天有事儿，关照我来机场接你，车子在那边，跟我来吧。好，来来来，来老张，快点。嗯，好，来，就叫你车，那车。先请里边坐啊！我是田心的好朋友，姓刘。他今天有事，不能陪你，我来替他给你接风啊！我怎么没有听田心说过？他有你这么一位好朋友呢，美萍小姐，那就打开天窗说亮话吧。我跟田心呢，都是搞个体的，说白了，是一根藤上的两只瓜。可田心偏偏跟我过不去。这又何苦呢？我很想和天星搞横向联系，合伙做几笔生意，还请梅萍小姐能转告天星呢。啊，既然刘先生想和天星做生意，我梅萍愿意为你们牵线搭桥。啊，梅萍小姐实在痛快，啊，哎，来来来。哎，干一杯啊！来来来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
ไหนนะแสงครับแสงครับไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไ是乘今天下午的班机，到这里来的。喂，机场吗？请问今天下午四三栋幺航班到了没有？四三栋幺航班已经到达两个多小时了。好，谢谢。田心，不要着急，你在这儿守住电话。说不定梅平会打电话来，我现在就去市公安局，要求他们协助。刘经理，今天非常荣幸能和您认识。啊，来，咱们再干一杯。啊，好啊好啊。嗯。啊。小姐，你知道不知道？刘经理，你有什么话，就痛痛快快的说嘛。啊，啊，嗯、我刘大头，虽然不是个体户的什么长，嗯、啊，可。我比当年威虎山上那个座山雕可强多了。<笑>哎，在全国我有公开发行站八百多个，哎，还有秘密联络网。千把号对话，哎，我只要做成一笔生意，我就可以捞到几十万、上百万的钱。钱，你，你信不信？啊？嘿嘿，哎，我这儿什么事物都有啊，呃，白的，呃，黑的，还有黄的，黄的最赚钱呐。哎，按照当官的说法。叫做非法出版物，什么非法不非法，无毒不丈夫，谁能赚大钱，谁就有本事。刘经理发财有方，令人钦佩。哎，过奖了。哎，你。告诉天心，我们是一亿家人，只要他愿意住伙，我亏待不了他。天心，恐怕还高攀不上你这个刘经理呢。哪里哪里，我可以跟他，呃，五五分成。要是想翻我的船，我就哎，砍掉他的脑袋。真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真好，真
你喜欢这儿吗？这儿好好看。<笑>这个房间，我有钥匙。翠翠，你怎么会在这里呢？我被贾六骗到这儿，他把我抵债给刘大头。今晚你把他灌醉了，他睡得像死猪一样。真没想到，贾六这个畜生。翠翠，快告诉我，这究竟是怎么回事？我偷偷的到你这里来。就是想把我知道的情况告诉你。今天就跟田心摊牌，免得夜长梦多。他要同意入伙，就让他办一个加入我们公司的手续。如果他不愿意加入，那就斩草除根。明白了吗？明白了。具体方案由明哲安排。你通知一下五零幺房间的田心，下来一下好吗？好。五零幺房间的田先生吗？请您下来一下，门厅有人找您。我在门口汽车上等他。好，儿子下来。好好，麻烦你了，谢谢啊。服务员，有人找我吗？嗯，在门口汽车上。哦，门庭，田心，门庭，田心，快出座，快追上前面那辆车。刘师爷的委托，特请田会长洽谈一笔生意。你们刘师爷可真会选地方，在这里洽谈业务，真是再好不过了。请快说吧，要做什么样的生意？大路通天，各走一边。我们刘师爷走的是书路，不论哪条路。都有明有暗，不知你们刘师爷走的是明道还是暗道？你这话是什么意思？明道怎么样？暗道又怎么样
，明道是光明正大，暗道是死路一条。那你是想走明道啊，还是想走暗道呢？本人放着光明大道，为什么不走，偏偏要走暗道呢？看来你是敬酒不吃吃罚酒。实在对不起，我有晚礼部，让你吃苦了。怎么每次我被人打了之后，你都能及时的赶到呢？我上次送给你的那只打火机是一个电子跟踪器，开始我还以为你在宾馆闷得慌，乘车出来散散心，但随着你的心脏跳动加快，我知道出事了。原来如此，谢谢你对我的关照。天心，我下飞机后便被两个陌生的人劫持到郊区的一个旅馆里。翠翠告诉我，这个旅馆是一个黑窝，头子叫刘大头，有两个贴身保镖。据他初步了解，刘大头非法翻印了二十几种书刊，总共达一千多万册。旅馆的服务员都是他强迫来的暗娼，每天都设赌局，干了不少坏事。贾六以翠翠卖身为代价，正式入了伙。刘大头的人用钱买通了全国好几个大城市交线办的印刷厂，几条主要铁路干线发货提货处都有他们的人，使银汇立法出版物畅销无阻。这是你所需要的材料。你到底还是跟我们合作了，谢谢。无能，一军犯土，成事不足，败小鱼。师爷，你看，我们已经暴露了，赶快安排后事吧。王南车，尽快出港。师爷，要是他们尾随而来呢？我要先解决后顾之忧再走。用什么办法？让贾六出面。喂，我是田心。门厅有人找您，请您下来一下。好，好。嗯，一号，请注意。
当他有位年轻人来找过你，后来又留下一个纸条，说让你按这个地址去找他。哦，对，就是这些。说他有事儿，让我来接你。好，跟我一块儿来吧。田会长，有失远迎，请坐。你是谁？他是我们刘经理。今天特意请田会长来，是想加强横向联系，洽谈一笔生意。请你们先把梅平和翠翠放了。嗯，可以放人，不过生意还没成交，是。不便放人的。那刘经理的意思是，合伙走疏路，当今社会除了贩卖黄金，就属走疏路了。哦，有这么大的油水？嗯，只要你肯入伙，沿海一带由我管，西南的大半片天就交给你了，你我可以大干一场。要是我不肯入伙呢？你是真不肯，还是假不肯？真不肯。好，痛快。把人带上来，带上来。梅平，你到这里来干什么？还不快走！刘大头，你这样做是违法的。在我的窝子里，我的话就是法。我再说一遍，你必须马上把梅平放了。那我再问你一句，你是肯不肯入伙？办不到。那就别怪我心狠手辣。今天你是有来无回。
，穿进来。